ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਸ ਹੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਗਰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਵਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਈ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੀ ਬੁਝਦੀ ਚਗਿਆਰੀ ਵਾਂਗ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਲੱਭੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣ ਬੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੀਡਰਾਂ ਔਰ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਵ ਸਵਿਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੂਈਸ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਮਸ ਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਿੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵਾਇਰ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਇਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ
ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ ਓਨਲੀ 10-11% ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੋ ਹੂ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਮਿਸਪਰਸ਼ੈਂਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਡਿਗਨੀਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲਾਰਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੀਅਰ ਫॉर ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਲਿਆ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਨਸ ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਖਸੀਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਐਨਿਵਰਸਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਸੈਨਟ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਰਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਚੇ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਸਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ
celebration in the Baisakhi. And uh, what's your experience between the Sikh and uh, uh, your community and uh, your elected officials' experience? Well, it's always been a great experience, and I welcome into our community, and I'm so happy that you came to Trenton today. Today's a very busy day, as you know. We're voting on some very important bills. But I wanted to come over and say hello to you. and. Uh, Obviously, we're recognizing April 14th, the Sikh Day, and uh, we're looking forward to that. But I've had an opportunity to meet many of, the, of your community and work closely with you in my district, and we're just so happy you're part of our community. Thank you very much, Thank and you. congratulations and welcome. Thank you. You have a great day. Thank you. I have to go vote on medical marijuana. Dosto, State Assembly, the is a hall de vichu, special program de vich, jinna ne sab to vad efforts ki tiya is program le. और इस कानून वास्ते मिस्टर स्टीव स्विनी जेडे के मेजॉरिटी दे हाउस दे लीडर ने और ओने और साडे नाल मिस्टर जान जेडे के डिप्टी स्पीकर ने न्यू जर्सी स्टेट असेंबली दे और ओ भी साडे नाल ने मिस्टर स्विनी यू डिड द लॉट ऑफ एफर्ट्स ब्रिंग दिस लॉ एंड ऑल द सिख कम्युनिटी वेरी थैंकफुल टू यू एंड वी वांट द फ्यू वर्ड्स ऑन दिस beautiful occasion and historic occasion. Thank you. Well, I'm, I'm thrilled that myself, my partner John, and the other legislators recognize this community. And the Sikh community is a very important community in the state. It's a growing community and we're getting to know each other better. And knowing each other and becoming friends is a lot better off than what's going on in this world and in this country. We, we, we recognize this community and appreciate this community a great deal for everything they contribute to the state of New Jersey. Thank you very much. Mr. John, uh, I need a few words uh, from you on this beautiful and historic occasion for the all Sikh community, or this message is go all the state in the United States. And I think so, this is the good starting for the Sikh community. So uh, please give us the few words. I, I just simply echo what the Senate President just said. And uh, I would also go on to say that New Jersey is a place that uh, is very special and welcomes people. And this particular community joins a growing, a growing family of New Jersey. And uh, we are greatly appreciative of the contributions, the value that's brought to the state, how family is viewed, and the great contribution being made. There's uh, New Jersey's strength lies in its people. And uh, this visit to State House today, beautiful showing, by the way, uh, just reminds us uh, that the face of New Jersey is always changing and uh, the future is very bright. Thank you very much uh, and appreciate and uh, all Sikh community, uh, Mr. Sweeney and Deputy Speaker, Mr. John, all Sikh community is very many thankful uh, and uh, uh, is good and big regard for you guys. Thank you. Sardinal uh, uh uh, Mr. Hodel, JDK Assembly member, ne, OV Aswilene. Mr. Hodel, what is your opinion of what's going on here today? Yeah, on here or about the Sikh community? I'm, uh, I think it's great, and I'm glad that you have uh, chosen to come here today and let everybody know what goes on in your community because you know, we can't have all these secrets of all these great places that we have in our state. You, know, you need to come here and let everybody know what's going on and uh, what we can do to be helpful. And I, I appreciate it. And I'm looking at here how all it's, it's amazing, all the different colors. And, you know, as an, as an elected official, one of my nice jobs is, is exploring and finding out all the different communities we have in our state and how great they are. So I'm glad you're here today. Thank you. Assembly, Assembly women, uh, uh, Joanne, Danny. Joanne Danny. She's with us. And I have the question what about uh, you? Uh, you are looking the different color of the turban. Yes. I want the opinion about the, our great turbans. What do you want to say? I think they're absolutely beautiful. And the sea of colors that when I look out there, it's very not only just bright, but it gives me a positive feeling, which is what we should have. We should all be positive about our future together. And I really believe that once we work together and people learn more about everyone's culture, we can do better together. And it's so important. We have good people. Like we have Vin Gopal, who's our senator here in the state of New Jersey in District 11. And we need people to step up. And we want to see more of you out in the legislature, too. Mm -hmm. So it's great to have you all here. Thank you for participating and being here, a part of our government. Thank you very much. Sardinal Assemblyman Royal Fremen Sardinalni said, what's 
what are you thinking about this historic event and uh, historic occasion? I think it's wonderful. A lot of my colleagues have, have mentioned already that the diversity of the community and diversities of all communities only make us richer and only make us better. Um, the, it, it's the vibrancy. It's what uh, it, many of the uh, United States was built on diversity. Um, and I think that we need to continue it. it um, it's, it, it's just that it enriches us, and, and, and I think from a religious perspective, there's one consistent message in every religion, which is love thy neighbor. Um, and that permeates and cuts across, regardless of what religion you are. And I believe safety and, and, rich, and it comes from knowing and loving one another. So I, I just think it's fantastic, and I'm so happy you're here today. Thank you very much. Hi, I'm Senator Patrick Dagen, and I represent the 18th Legislative District. Our largest town is Edison Township, which has a significant Sikh population. This is what America is about. I am an Im uh, the son of immigrants. My parents came from Ireland, and this is what makes us the most vibrant, diverse country in the world. And I am proud to represent your community, and I'm proud for what you do for our state, and I look forward to continuing to work with you. Everybody is aware today is very important bills which are being tabled today in New Jersey legislature. So there will be a lot of shuffling in the program because of that. As our guests come in, so we will let them speak and then they can intermingle and if they want to leave for the vote, we will appreciate their presence here. So now I request uh, Senator Sweeney, Senate President Senator Sweeney, a good friend, to come in and say a few words. Still the morning. Good morning, everyone. Good morning. This is a great day. I want to recognize two assemblymen that came in, Assemblyman Zwicker and Benson, who are, are uh, good friends and very supportive of this. You know, this idea went back to just getting to know each other a little bit. You know, New Jersey is the most diverse state in the nation. That's what makes us great. But that's what's hard sometimes because we stay within our communities and we don't talk to each other so we don't get to know each other. Well, I had a few gentlemen come see me, what, two years ago? Yeah. About two years ago, and start talking about how do we get to know each better? How do we get to know each other? How do we start to understand each other? Because this community is absolutely misunderstood. You know, people, there's a lot of hate that goes on in this country, and this community is misunderstood for a few reasons that I don't understand, because people in my mind are people. But when we had an idea of creating April 14th as New Jersey Seek Day, I said, that's a great idea. Let's do it. Let's bring everyone together and say we're proud to call the Seek community our friends in New Jersey, that we recognize them and we stand with them. They're productive members of the community. You know, uh, how much you add to New Jersey is remarkable. So I was thrilled when we passed it, and the governor signed it. And when we met a few months ago, I said, we should do something in Trenton, right, in March. I didn't think it was going to be possible because of how busy this time of the year is, but we were able to make this work out. And again, we're all going to get to know each other and see each other. It's important for us to know you, and it's important for you to know who we are, too. Because once we get to know each other, we'll understand each other a little bit better, and you know we can do things for each other to make this community much stronger and healthier community as all the other communities in the state. So getting to know each other is a good thing. And I am thrilled to be the prime sponsor of the Senate with this. And again, I'm just here to say thank you, this community, thank you for all that you do for the people of the state of New Jersey. And you have a group of legislators here that feel the same way. New Jersey is proud of this community. Very proud, and we recognize you for it. So, I'm one of the ones that has to run because I'm supposed to be conducting the caucus that I forgot to tell my other colleague, the senator, is starting an hour later than we figured, which means there's, as, 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 as Senator Dignan says, there's East Coast time, there's Pacific time, and then there's Trenton time. We never start on time. Thank you all. When you have a, hear a politician say, I'll be brief, but I really, really will be brief. This is America. 
This is what makes us the greatest country on the face of the earth, that we embrace each other, that we encourage diversity, that we actually thrive based on diversity. The Sikh community in my district, uh, Edison Township, is a large community, welcoming, part of what makes our country great, and it's honored to be part of this day today. And you, you truly set apart the, the, the man who's been a lead of all of us, our Senate President, Steve Sweeney. It's an honor to serve with him. Thank you for making me part of this today. Uh, and to be here in the State House with all of you, we have so much work to do as a community together on so many different things. Um, but this is how we do it. We come together, we talk about the issues that are important, and we figure out what those solutions are. So thank you for including me for this. Thank you for always being so welcoming to me. And I look forward to working with each of you as we move forward. So thank you so much. Thank you. My friends, thank you so much. I, I'm just so happy to see such a great turnout here from New Jersey and representing the Sikh community and, and all that you do. Um, I see a lot of my friends uh, from Mercer County and from the neighboring areas here. Um, you know, I, I'm proud that in our community, uh, in the 14th Legislative District, we work hand in hand. And I know when a number of you were here last year in the gallery watching the bill be passed, thanks to the sponsorship in the assembly um, of Majority Leader Greenwald, uh, you may not know, a lot of this actually got started on our side uh, because of a group, SALDEF, and some of the work that they've done and other folks here to make sure we had an intern uh, from the Sick Faith in legislative offices. And one of those interns working for, for Majority Leader Greenwald uh, was instrumental in interfacing with the community. Thank you so much. I want to thank everyone for coming out today, not just from the SICK community, but all the legislators who took time out of uh, their very, very busy schedule today. Uh, today, uh, it would be an understatement to say is probably one of the busiest days they're going to have all year. Uh, and for them to take time out uh, this morning really means something. Uh, as we were driving over here, uh, I was thinking about a lot of things that I would share this morning. Uh, but one thing that I was reminded of was an experience that I had when I was eight or nine years old. And we were driving as a, a family to the Bridgewater Gurdwara at the time uh, to see then the 48th governor, Governor Kane, speak. And it was a big deal for the Sikh community that a governor was visiting our Gurdwara. And the, it was a smaller Gurdwara at the time, uh, but we all tried to get there uh, and it was crowded. Uh, and at that time, I didn't get a chance to meet the governor, uh, but I got a glimpse of him from the hallway. Uh, and if you asked me at that time, at, at nine years old, if I ever would get to meet the governor again or to work with the governor, I would tell you it wouldn't be possible for somebody like me. But if I look at it, all of you, I wish I had a mirror to show you what it looks like from my perspective to see so many people from the sick community here today in committee room four present in the state house. And today we are present. Today, eight governors later, I have the honor of serving in a cabinet, not just to look at a governor, but to work with a governor and to work with fellow commissioners. Lamont Repolette is here from the cabinet. And to, to be a part of government. <laughs> and the other thing is to be a part of government as a Sikh without having to compromise my religious identity without having to compromise what I look like, what I believe, where I come from. What I would hope is that the diversity that's reflected in this audience in the future would be reflected around these tables right here. Wow. And that's meaningful progress and it's possible. Thank you. Uh, but we, in seriousness, we, we want to thank you so much for, for being here, for adding to the vibrancy of New Jersey, for adding to our diversity. We are so much stronger um, and better because of diversity, because of you. Um, and, 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 and I really think that the awareness and, and the education will go so much better um, and so much further as we learn um, and everyone becomes more familiar. Um, uh, yeah, as I was saying before earlier, 
regardless of what religion you, you practice and you believe in, there's one common denominator across all of them, which is to love thy neighbor. Um, and through that love and through that understanding, uh, we're so much stronger, and that's what makes us great. So I thank you all for being here, very, and we apologize for our short time. Yes. Thank you, everybody. Thank you. And never forget the women. <laughs> Equality and respect, I love it. I, I would just like to say we were walking the streets in Trenton a little bit, and we were noticing all these beautifully colored turbans, and like, what is going on? So I'm thrilled to be here today, and I'm glad you're here today to bring more understanding to your religion. And uh, you know, I'm glad we have a day and a month in the state of New Jersey, and I was proud to be a part of that. So have a great day here in Trenton. This is out there. Now, I grew up in Carteret, New Jersey. So if you know about Carteret, you understand that I'm very familiar with the Sikh community and I represent Carteret here in the Department of Education. So just understand and respect and value of your Sikh culture and your, your religion is something I hold near and dear. Quick little story. I know that um, Senator President Sweeney talked about relationships. I think it's very important that we actually foster that relationship and try to cultivate that. So as a high school principal in Carteret, there was a moment in time when one of my Sikh students was being bullied and victimized. And a fight ensued. And as a result, the kara, the bracelet, broke and it was on the ground. Now, I picked up the artifact known as the religious artifact, took it to the, to the Gujuar and spoke to my good friend, Hardell Jawal Singh, <laughs> and we all know me, he's a, definitely a politician, um, and presented to him and went to the Gujarat, put on the turban, and, and ate some food and had respect, and came back and talked to, my, to my, my team about cultural sensitivity, talked about cultural competency today. And I think this is a first step as we look at cultural competency to understand that we are in America, we are all one, and our diversity is what makes the strength of New Jersey. So as I look around here, this is a beautiful sight to see because not only I, I've been in Carteret with the mayor, Daniel Ryman, who really supports in Carteret, we have um, not only Joho Singh, but we have uh, uh, Mr. Judge, he's a board member. We have A.J. Singh, who's also a city council. So when uh, Gabir, the attorney general, is talking about seeing representation, Carteret, I believe, should be, could be a model in the state of New Jersey when it comes to having a diverse a community representing all people, especially our Sikh community. So thank you very much for having me up here. It is my honor and pleasure to call you guys my brothers and sisters, and I look right. forward to cultivating this relationship in our curriculum across the state so they can get to know the rich and cultural value that you add to America and the more Poland you add to New Jersey. So thank you. two individuals here who are at the highest levels of government and they should be recognized that they're here and they could be in a lot of other places. The highest ranking official in the Department of Education, Dr. Repolet and our great Attorney General. Let's hear it for them, for being here, for supporting us. I, I would like to thank, first of all, to uh, President Sweeney and his team, um, Assemblyman, uh, Assembly President, and everybody who opened their doors for us, for our community to be part of this process, this political process that decides our affairs, decides our destinies. So it's a great day for us as a community to be here and be part of that process. ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਟ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੋਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਜੌਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਡੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂ ਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਯੂ ਐਸ ਸੈਨੇਟ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਯੂ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਰਮ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ